ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பற்றி நம்ம வந்து டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம் ஓகே பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் வந்து என்ன டெஃபினேஷன்ஸ் பார்த்தோம் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டுடைய ஃபீச்சர்ஸ் என்ன பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்ற எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இப்போ நாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடுனா என்ன ட்ரேடுனாலே என்னது பிஸ்னஸ் இந்த பிஸ்னஸில் ஏற்படக்கூடிய பேலன்ஸ்டாக எப்படி கொண்டு போகிறாங்க அதாவது ஒரு இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் இந்த ரெண்டுத்து மட்டுமே சம்மந்தப்பட்டது தான் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்றது ஓகே ஸோ மீனிங் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் டினோட்ஸ் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி வேல்யூ ஆஃப் இம்போர்ட் அண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் டியூரிங் ஏ இயர் அதாவது ஒரு வருடத்தில் வந்து ஏற்ப அது ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய இம்போர்ட்டுடைய வேல்யூ அதே போல் எக்ஸ்போர்ட்டுடைய வேல்யூ அதற்கு இடையே இருக்கின்ற டிஃப்ரென்ஸ் இதை வந்து சொல்கிறது தான் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் இஃப் த எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் எ கண்ட்ரி எக்ஸீட்ஸ் இட்ஸ் இம்போர்ட்ஸ் இட் ஷோஸ் ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் இன் கேஸ் ஒரு கண்ட்ரி உடைய இம்போர்ட்ஸை விட எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் ஒரு ஃபேவரபிள் பொசிஷனை காட்டுது இஃப் த இம்போர்ட் எக்ஸீட்ஸ் த எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இட் ஷோஸ் அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் இப்போ ஒருவேளை அந்த கண்ட்ரியினுடைய இம்போர்ட் வேல்யூ வந்து எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ விட அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அப்போ வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் வந்து அன்ஃபேவரபிளாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் என்ன பார்த்தீங்களோ அதே தான் ஓகேவா ஆனால் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்றது வந்து வெறும் இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸ்போர்ட் சம்மந்தப்பட்டது மட்டும்தான் சரிங்களா அடுத்தது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ஸோ ரெண்டுமே பார்க்குறதுக்கு மோரார்லஸ் ஈக்குவலாக தான் இருக்குது இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் அண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ஸோ மீனிங் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ரெக்கார்ட் ஆஃப் ஆல் எக்கனாமிக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ஹேப்பண்ட் பிட்வீன் த ரெஸ்டரண்ட் ஆஃப் ஒன் கண்ட்ரி அண்ட் ரெஸ்டரண்ட் ஆஃப் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் டியூரிங் ஏ பர்டிகுலர் பீரியட் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டினுடைய அந்த தட் கண்ட்ரி அண்ட் ரெசிடென்ட் ஆஃப் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் அதாவது மற்ற நாடுகளான ஒரு எக்கனாமிக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் என்ன மாதிரியான ஒரு பொருளாதார பரிமாற்றங்கள் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் இரு இயர்க்குள்ளே அதாவது ஒரு வருடத்துக்குள்ளே அந்த கண்ட்ரி மற்றும் மற்ற நாடுகளோடு இருக்கக்கூடிய இந்த எக்கனாமிக்ஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை வந்து அவங்க வந்து ஒரு சரியான முறையில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வைக்கிறது தான் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம கண்ட்ரி அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற நாடுகளுடனான ஓகே ஃபாரின் கண்ட்ரிஸோடு இருக்கக்கூடிய எக்கனாமிக் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ்க்கான ஒவ்வொரு ட்ரான்சாக்ஷன்ஸையும் வந்து ஒரு ரெக்கார்டில் வந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க சப்மிட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்னா என்ன பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஷோயிங் த நெட் எஃபெக்ட் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட் ஆஃப் ஏ கண்ட்ரி ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்றது வந்து சிம்பிளி எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட்டில் இருக்கக்கூடிய தாக்கத்தை மட்டும் சொல்லக்கூடியது தான் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் ஆஃப் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ரெக்கார்ட் என்ன மாதிரியான ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகுது த இட் ரெக்கார்ட்ஸ் போத் த ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் ரிலேட்டிங் டு கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பொருள் மட்டும் பொருள் சார்ந்த சேவைகள் இது இரண்டுடைய ட்ரான்சாக்ஷன்ஸுமே வந்து இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் ஆனால் பேலன்ஸ் ஆஃப் சாரி பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் ரெக்கார்ட் ஆகும் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் பார்த்தீங்கன்னா இட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஒன்லி ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் Relating to merchandise, that is goods transactions. அதாவது வெறும் goods கான transactions இருக்கில்லையா? பொருட்களை விற்று விற்கிறது வாங்கிறது ஸோ அந்த பொருளுக்கு சம்மந்தப்பட்ட ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் மட்டும்தான் வந்து இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் வந்து ரெக்கார்ட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது கேபிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் இட் ரெக்கார்ட்ஸ் ஆல் த கேபிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லா விதமான கேபிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸும் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் ரெக்கார்ட் ஆகும் இட் டஸ் நாட் ரெக்கார்ட் கேபிட்டல் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆனால் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் கேபிட்டல்
balance of service balance of unilateral transfer and balance of capital transaction so balance of payment la vande enna madriyana vishayangal ella include a irukum appdin paathinga na balance of trade vande include a irukum balance of services include a irukum balance of unilateral transfer adu include a irukum adhe pola balance of capital transaction inda ella vishayame balance of payment la adangi irukku it is a part of current account of balance of payment ana balance of trade appindrathu பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய கரண்ட் அக்கௌண்ட் அந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல ஒரு பகுதியாக மட்டும்தான் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அப்படின்றது இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அடுத்தது நெட் பொசிஷன் இட் ஆல்வேஸ் ரிமைன்ஸ் பேலன்ஸ்ட் இன் த சென்ஸ் தட் ரெசிப் சைட் இஸ் மேட் ஈக்குவல் டு பேமெண்ட் சைட் அதாவது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்றது வந்து எப்படி ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெசிப்ட் அண்டு பேமெண்ட் ரெண்டு சைடுமே எப்பவுமே எப்படி இருக்கணும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் சம நிலையில் இருக்கணும் அதுதான் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இட் மே பி பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் பார்த்தீங்கன்னா இட் மே பி அட் ஃபேவரபிள் ஆர் அன்ஃபேவரபிள் ஆர் இன் ஈக்குலிப்ரியம் ஸ்டேட் ஆனால் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபேவரபிளாக இருக்கலாம் அதாவது எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்து இம்போர்ட்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் அப்போ ஃபேவரபிள் பொசிஷன் இல்லை இம்போர்ட்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்து எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் அது அன்ஃபேவரபிள் பொசிஷன் இல்லை ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருந்துச்சுன்னா ஈக்குலிப்ரியம் ஸ்டேட் ஓகேவா எப்படி வேணாலும் இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் வந்து அமையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது இண்டிகேட்டர் எக்கனாமிக் ஸ்டேட்டஸ் பொருளாதார நிலைமை வந்து எப்படி வந்து இது பிரதிபலிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை உண்மையான ஒரு ஆணித்தரமாக எடுத்துரைக்கின்ற ஒரு இண்டிகேட்டராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இட் இஸ் அ ட்ரூ இண்டிகேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அண்ட் எக்கானமி அதாவது ஒரு நாட்டினுடைய பொருளாதாரம் சார்ந்த ஒவ்வொரு நடவடிக்கைகளையும் வந்து எடுத்துரைக்கின்ற ஒரு விஷயமாக இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்கு இட் இஸ் நாட் ட்ரூ இண்டிகேட்டர் ஆஃப் எக்கனாமிக் ப்ராஸ்பரிட்டி ஆர் எக்கனாமிக் ரிலேஷன்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரி இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இம்போர்ட் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்டுக்கான ஒரு ரிசல்ட்டை மட்டும்தான் கொடுக்குது அப்படின்னும் போது இது வந்து ஒரு பொருளாதார சூழ்நிலையை எடுத்துரைக்கின்ற ஒரு கருவியாக நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ண முடியாது எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க கரெக்டிங் அன்ஃபேவரபிள்னஸ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா என் ஏதாவது ஒரு அன்ஃபேவரபிளாக இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து சரி செய்து கொள்ளக்கூடிய தன்மை எப்படி இருக்குது அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் லீட்ஸ் டு டெஃபிசிட் இன் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் சுச்சுவேஷன் அதாவது அன்ஃபேவரபிளாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து என்னது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் வந்து ஒரு பற்றாக்குறை தன்மையே இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையை வெளிக்காட்டுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அன்ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் கேன் பி கன்வெர்ட்டட் இன் டு ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அதாவது இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேடில் வந்து அன்ஃபேவரபிளாக ஒரு சுச்சுவேஷன் காட்டுச்சு வழிவகைகளை அதிகப்படுத்தி நம்ம என்ன பண்ண முடியும் நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் சாரி பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் ஓகேவா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸினுடைய கட்டமைப்புகள் எப்படி இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபோர் காம்பனன்ட்ஸ் நேம்லி கரண்ட் அக்கௌண்ட் சாரி கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் காம்பனன்ட்ஸ் இருக்குன்றாங்க அதில் நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு ரெண்டு அக்கௌண்ட்டு தான் வந்து இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஓகேவா ஸோ அதை பற்றி நம்ம ப்ரீஃபாக பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் டூ ஐட்டம்ஸ் ஸோ இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் நிமித்தமாக இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து இரண்டு விஷயங்கள் வந்து பிரதிபலிக்குது இந்த இரண்டு விஷயங்கள் தான் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டை எடுத்துரைக்குது ஓகேவா ஸோ என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் ட்ரேட் விசிபிள் ட்ரேட்னா கண்ணுக்கு புலப்படக்கூடிய 
ஒரு டிரான்சாக்ஷன்ஸ் ஓகேவா என்ன மாதிரி அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இம்பார்ட்டண்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஒரு பொருளை நம்ம ஏற்றுமதி செய்கிறோம் இறக்குமதி செய்கிறோம் இது இரண்டுமே வந்து நாம் கண்களுக்கு புலனாகின்ற ஒரு பிஸ்னஸ் ஓகேவா அது விசிபிள் ட்ரேட் இன்விசிபிள் ட்ரேட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்விசிபிள் சர்வீசஸ் நார்மலாகவே பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் செய்யப்படுகின்ற சேவைகள் சர்வீசஸை வந்து நம்மளை வந்து உணரத்தான் முடியுமே தவிர்த்து நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது பார்க்க முடியாது கண்ணுக்கு புலப்படாது ஸோ அந்த மாதிரியான இன்விசிபிள் ட்ரேட் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் லோன் கொடுக்குறாங்க செய்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம விசிபிளாக போய் பார்க்க முடியுமா கண்டிப்பாக கிடையாது ஸோ பேங்கிங் ஷிப்பிங் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் இன்சூரன்ஸ் ட்ராவல் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஸோ இது எல்லாமே எந்த ட்ரேடில் வரும்னா இன்விசிபிள் ட்ரேடில் வரும் ஸோ இந்த விசிபிள் ட்ரேட் அண்ட் இந்த இன்விசிபிள் ட்ரேட் இதுக்கான எல்லா ட்ரான்சாக்ஷன்ஸுமே கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து காட்டுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓகே கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பார்த்தீங்கன்னா கன்சிஸ்ட் ஆஃப் த்ரீ காம்பனன்ட்ஸ் ஓகேவா அது வந்து மூன்று வகை காம்பனண்ட்டை கொண்டது ப்ரைவேட் கேபிட்டல் பேங்கிங் கேபிட்டல் அண்ட் அஃபிஷியல் கேபிட்டல் ஓகேவா தனியார் மூலதனம் ப்ரைவேட் கேபிட்டல் ப்ரைவேட் கேபிட்டல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் லாங் டேர்ம் லோன் அண்ட் ஃபாரின் கரன்சி டெபாசிட் ஸோ ப்ரைவேட் கேபிட்டல் அப்படின்றது வந்து என்ன மாதிரியான விஷயங்களை கொண்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஃபாரின்லேருந்து நம்ம கண்ட்ரியில் இன்வெஸ்ட் போடுற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதே போல் ஃபாரின் கண்ட்ரிலேருந்து நம்ம வாங்கியிருக்கக்கூடிய லாங் டேர்ம் லோன்ஸ் ஓகே அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா சாரி ஃபாரின் கரன்சி டெபாசிட்ஸ் ஸோ ஃபாரின் கரன்சி எல்லாம் வந்து நம்ம நாட்டு இதில் வந்து டெபாசிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இது இது எல்லாமே நம்ம பார்த்து எப்படி பார்ப்போம் இது என்ன மாதிரியான ஒரு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டாக பார்ப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவேட் கேபிட்டல் எதுவுமே நம்ம நாட்டுக்கு சம்மந்தப்படாதது மற்ற நாடுகளிலிருந்து நம்ம நாட்டுக்கு கொண்டு வரப்பட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே அப்போது அதெல்லாம் வந்து ப்ரைவேட் கேபிட்டல் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிங் கேபிட்டல் பேங்கிங் செக்டார் மூலிமா வரப்பட்ட கேபிட்டல் பேங்கிங் கேபிட்டல் இன்க்ளூட்ஸ் மூமெண்ட் இன் எக்ஸ்டர்னல் பினான்சியல் அசட் அண்ட் லயபிலிட்டிஸ் கமர்ஷியல் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் ஆத்தரைஸ்டு டு டீலிங் இன் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது நம்ம நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் அண்ட் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் எல்லாம் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சில் வந்து டீல் பண்ணுறதுக்கு அதிகாரம் பெற்றவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களோ மட்டும் வந்து மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுடைய பொறுப்புகள் இது எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்துக்கொள்கின்ற அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக எடுத்துக்கொள்கின்ற ஒரு கேபிட்டல் தான் வந்து பேங்கிங் கேபிட்டல் ஓகேவா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அஃபிஷியல் கேபிட்டல் இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஆர்பிஐஸ் ஹோல்டிங்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் கரன்சி அண்ட் ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸ் ஹெல்டு பை தி கவர்மெண்ட் அதாவது அலுவல் சார்ந்த மூலதனம் இதெல்லாம் ஓகேவா இப்போ வந்து இந்த ஆர்பிஐயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான ஒரு கேபிட்டல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அயல் நாட்டு நாணயங்கள் ஃபாரின் கரன்சிஸ் இருக்குல்ல அது மற்றும் ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸ் ஹெல்டு பை த கவர்மெண்ட் நம்ம கவர்மெண்ட்டால் உருவாக்கப்பட்ட ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஸ்பெஷல் டிராயிங் ரைட்ஸ் அப்படின்றாங்க இது ஆல்ரெடி வந்து ஒரு சின்ன பாயிண்ட்டாக லாஸ்ட்டு சாப்டரில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அது இது எல்லாத்தையுமே வந்து உள்ளடக்கியது தான் வந்து இந்த அஃபிஷியல் கேபிட்டல் அது வந்து ஆர்பிஐ வந்து வச்சுருக்கும் ஓகேவா இந்த மாதிரியான கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ப்ரைவேட் கேபிட்டல் பேங்கிங் கேபிட்டல் அண்ட் அஃபிஷியல் கேபிட்டல் இது எல்லாமே கூட என்ன சொல்லுது பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டை சாரி பேலன்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸை வந்து எடுத்துரைக்கும் விதமாக தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம என்ன பார்த்தோம் விசிபிள் அண்ட் இன்விசிபிள் ஐட்டம்ஸ் ட்ரேடிங்ஸ் எல்லாமே ட்ரான்சாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து அதில் ரெக்கார்ட் ஆகிருக்கும் இது வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டை பிரதிபலிக்குது அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் ப்ரைவேட் கேபிட்டல் பேங்கிங் கேபிட்டல் அஃபிஷியல் கேபிட்டல் ஃபாரின்லேருந்து நம்ம நாட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் செய்யப்பட்ட முதலீடுகள் செய்த எல்லா கேபிட்டலுமே நமக்கு பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் வந்து பிரதிபலிக்கும் அதே போல கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் வந்து என்ன மாதிரியான ஒரு இம்பேக்டை கொடுக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் கிரெடிட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது டெபிட் ஐட்டம்ஸ் இருக்குது கிரெடிட் ஐட்டம்னா ரெசிப்ட்ஸ்
நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீசஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் வெளிநாட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து அனுப்புகிறோம் இல்லையா ஸோ செய்ய வெளிநாட்டுக்கு செய்யப்பட்டது ஓகேவா அது வந்து கிரெடிட் ஐட்டமில் வரும் பேங்கிங் சர்வீசஸ் நம்ம பண்ணுறோம் மற்ற நாடுகளுக்கு இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் கொடுக்குறோம் அதே போல் இன்கம் ரிசீவ்ட் ஆன் லோன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் அதாவது நம்ம வந்து லோன் கொடுத்துருப்போம் அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் நமக்கு வரும் இல்லையா அது என்னது நமக்கு வந்து ட்ரெசிப்ட் தான் அப்போ அது வந்து கிரெடிட் ஐட்டம் ஓகேவா அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மேட் இன் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் நாம் வந்து ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ அதுவும் நமக்கு வந்து ஒரு டெபாசிட்ஸ் மாதிரி வரக்கூடியது <laughs> இருப்போம் மற்ற நாடுகளில் இருந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீசஸ் வாங்கியிருப்போம் பேங்கிங் சர்வீசஸ் வாங்கியிருப்போம் இன்சூரன்ஸ் சர்வீசஸ் அதே போல் விசிட் அவர் டூரிஸ்ட் டு ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் நம்ம கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்க ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் போய் நம்ம மணியை எக்ஸ்சேஞ்ச் அவங்க கண்ட்ரியில் போய் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணும்பொழுது கண்டிப்பாக அது வந்து அவங்களுக்கு இன்கமாக இருக்கும் நமக்கு செலவாக இருக்கும் அப்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக டெபிட் சைடில் வந்துடும் அதர் சர்வீசஸ் பர்ச்சேஸ்டு ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் ஏதாவது மற்ற சேவைகள் சர்வீசஸ் ஏதாவது ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருந்தாலும் அதற்கான பேமெண்ட் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ இட் வில் பி கம்ஸ் அண்டர் டெபிட் சைடு ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்ட் ஆன் லோன் இன் ஹோம் கண்ட்ரி அதாவது நம்மளுடைய ஹோம் கண்ட்ரிலேயே வந்து நான் ஹோம் கண்ட்ரினா என்ன நம்ம நாட்டிலேயே நம்ம நாட்டிலேயே வந்து நம்ம வாங்கின லோனுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணுறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஒரு பேமெண்ட்டு தான் ஓகேவா ஸோ அப்படி அந்த பேமெண்ட்டுன்னும்போது தட் வில் ஆல்சோ கம்ஸ் அண்டர் டெபிட் ஐட்டம்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட்டில் எப்படி வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டை கொண்டு வராங்க கிரெடிட் ஐட்டமாக இந்த வந்து இந்த இந்த மாதிரியான டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் கொண்டு வராங்க டெபிட் ஐட்டம்ஸானா இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் கொண்டு வராங்க ஸோ இது ரெண்டுத்தையுமே கொண்டு வந்து என்ன காட்டுவாங்க பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலையை வந்து காட்டுவாங்க இன்கேஸ் இந்த கிரெடிட் ஐட்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்து டெபிட் ஐட்டம்ஸ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி ஏ சர்ப்ளஸ் ஓகே இன்கேஸ் கிரெடிட் ஐட்டம்ஸ் கம்மியாக இருந்து டெபிட் ஐட்டம்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்ததுன்னா அது வந்து என்னது எக்கனாமிக் லெவலுக்கு ஒரு டெஃபிசிட் ஒரு பற்றாக்குறையான ஒரு சூழ்நிலையே நிலையை எதிர்கொள்ளுது அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் பற்றி பார்த்தோம் அதே போல் பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் கரண்ட் அக்கௌண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இரண்டு விதமான அக்கௌண்ட்டுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அதை வச்சு தான் வந்து பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டை வந்து நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது அப்படின்றதையும் நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஸோ இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் டவுட்ஸை நான் கிளாரிஃபை பண்ணுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டாக வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் வீடியோவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கோர்வையாக இந்த டாபிக் உங்களுக்கு தெளிவாக புரியும் ஸோ அடுத்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் தேங்க்யூ